爸，妈，我想跟妍妍毕业就结婚。你们都考虑好了？妍妍是个孤儿，我想给她一个家。行，既然你们想好了，妍妍有这么优秀，回头就给你们看好日子。君安，大哥，我还以为你不回来了呢。妍妍，这就是我大哥。快叫大哥！大哥，江岩。是啊，大哥，我跟你说过的，江岩，我女朋友。是他？怎么会是他？哥，其实不用那么麻烦，我们可以自己回学校。顺路。哦，我忘带车钥匙了，你回去取一下。哦，好。啊我马上回来，很快的，跟大哥等我啊。江岩，说说吧，你接进去安的目的是什么？装无辜？我没有。三年前，我算计我，不要找死啊！<笑>给我下药。三年后接近我弟弟，说，谁派你来的？你的目的是什么？我没有。三年前明明是你强迫我，我没有瞎要。<笑>就你这种烂货，还妄图嫁给我弟弟，你休想！哥，你跟妍妍聊什么呢？他胆子小，别吓着他。别怕我哥。他看着凶，其实最宠我，是吧，哥？上车，走吧。哎，那我当司机啊。你去和大哥坐。别怕我哥，他外冷内热，别紧张。哥，妈跟你说了吧，我跟妍妍啊，打算毕业就结婚，婚期就定在十月，怎么样？这么着急？我还觉得太慢了。妍妍这么好的姑娘，不娶回家，我放心。一周后是妍妍的生日，记得来参加。不，我不过生日的。别人有的，我们妍妍也得有。等我的惊喜啊！我会的。就你这种烂货，还妄图嫁给我弟弟！妍妍，你又做噩梦了。我没事，还说没事。自从你从程家回来，已经连着做三天晚上噩梦了。你好不容易好了，我真不希望你再出事。如果程家没事，我只是太紧张了，这中间一定有误会。我可以和程大哥解释。君安那么好，我舍不得。君安，你怎么这么晚还打我电话？是程君安的女朋友吗？程君安先生在彩珠中失踪了。麻烦您来一趟海城。你说什么？什么彩珠？什么失踪？是程先生在采集野生珍珠时失踪。陈警官，现在到底什么情况？人还没有找到啊！距离出事时间已经超过八个小时，你们家属要做好心理准备。我的安安，我的安安，我的安安不会出事的，他不会撇下我们不管。军年已经派出周围所有的水陆空救援队，会找回来的，一定会找回来的。军安一定不会有事的，一定不会有事的。还没消息吗，陈警官？我的安安不会有事的，对不对？对不对呀、啊？哎呦！我的恩恩恩，慧珍，疯魔，居然，居然是你吗？陈俊年。
！看你这么害怕我，心虚了。你，孩子也，倒不是你让俊安来采南海珍珠，他才来的吗？不是我。我没有让娟，太漂亮了吧？这是南海珍珠，你喜欢吗？嗯，不喜欢，太贵重。想起来了，江岩，如果居然有个三长两短，我是不会放过你的。嗯，陈总，还继续吗？找，天一，继续找。还没有消息吗？再过一周就是安安的婚礼，安安却出了事，可怜妍妍这孩子。妈，就是你口中可怜的妍妍害死的弟弟。伯母，看我今天给你带了什么好吃的。大哥，他竟然还能笑得出来。妈，弟弟这辈子最放心不下的就是妍妍。不如这样，婚期照旧，妍妍就由我来照顾吧。什么？俊妍，你妈，为了俊安，为了你和爸，结婚而已，可以吗？那种话为什么要对伯母说？你到底想干什么？我想干什么？难道你不清楚吗？我是不会嫁给你的，我要嫁的人是俊安。俊安已经被你害死了。我没有。三年前，因为你给我下药，让我错过救援，害死出生入死的兄弟，法律无法严惩你，就留在我身边吧。不是我下的药，我也不会嫁给你的。不是说程家大少不近女色吗？怎么突然娶妻？你不知道啊，二少没了，程母受了刺激重病，大少为了安抚程母娶了二少夫人。哇，他可真走运！要我跟爸妈讲讲你胸前那颗粉痣吗？我痴！你最好乖一点，你的报应才刚刚开始。江小姐，我们可以出去了。你们在这儿等我一下。他这是逃婚？妍妍，院长妈妈，结婚还搞什么惊喜呀、啊？你这孩子，我这不想让您高兴吗？程先生不但长得一表人才。还这么宠你，妍妍，宋妈妈真替你开心。你们陪宋院长先去准备，想跑。嗯、<笑>你用我的隐私威胁我，还把院长找来，程俊明，你混蛋！我混蛋。我们天生一对，你，哼，我怎么了？我现在是君安的未婚妻，他现在生死未卜，你不能这样对我！你，你,你这个恶毒肮脏的女人，你也配人质君安？求求你！静言，从你害死君安那一刻起，你就只配和我一起下地狱！没有，我告诉你，法律无法惩戒你，但是我。我不会放过你的。妍<笑>妍，你真的答应嫁给我了吗？妍妍。我会让你做这个世界上最幸福的新娘
，渊渊是我带过最坚韧、善良、勇敢的孩子。现在我把他交给你，请你答应我，务必照顾好他。好，我会的。好好照顾他。君安，对不起，也许恶魔说的对，我克服克魔，还害死了你。他就是用这副模样骗得卷死心塌地的，去，给大家敬酒。我敬您，元哥，今天您新婚，我就带着兄弟们一起热闹热闹。哎呀，我敬您，大家随意。好啊，哎，接着喝，来，嫂子，哎。来喝呀喝呀，嫂子放心，我们都是有分寸的。干嘛？闹洞房嘛。来，多为嫂子喝点酒啊！啊来，喝喝喝，哎，哎哎，这么骚啊，真白真嫩啊，还是年哥有福气啊。年哥，让兄弟们也摸一摸呗。哎，来嘛！哎，呀，呀，敢打我，给脸不要脸是吧？时间不早了，各位回吧。严哥，他打我，走。哎，走走走，走了，嘿，走。大哥，你满意了吧？不是口口声声说爱去安吗？怕了。我倒要看看你们赢多久。三年前的事，再查一遍。我要更详细的信息。江岩最近几年诡计，都要查。我要明白，他幕后的人。好的，程总，救援队那边要不要停了？继续，火要见人，死要见尸。为什么？我到底做错了什么？君安，是我害死了你，你还活着对不对？没有你，以后我该怎么办？大哥是你最崇拜的人，我该怎么跟他解释？三年前只是误会。<咳>妈，圆圆，你怎么了？感冒了？我没事，真没事儿。您找我？去年也真是的，结婚第一天就把你折腾成这样。算了，下午你和俊年一起过来吃晚饭，就这么定了。还敢咬我！等你半天了，可真漂亮，这胸身材，怪不得死了一个程二，程大还能被你迷倒。老子今天就要尝尝程大女人的滋味！扒开腿伺候俩兄弟啊！装什么贞洁烈女？程二也是老子的兄弟，伺候伺候我怎么了？哎，啊！哈哈哈哈哈哈！这程总，仔细滚！马上，马上。
就这么耐不住寂寞？我没有，是他。去洗干净。阿年。你跟妍妍出发了吗？妈，我马上。江言，宝妈在家等你。你又耍什么花样？江言，跟我玩苦肉计呢。装什么？你刚才看起来很享受啊，程君念，中阴勾引我，江言，你可真贱，这么饥渴，不如我把皇上给你喊回来。我没有，程君念，你最好没有，给你十分钟时间，收拾好，别让妈失望。君安，我该怎么办？圆圆，你不舒服吗？嗯，多吃点，比前几天又瘦了。你以后对爷爷多上点心。谢谢妈，大哥对我很好。怎么还叫大哥？你们往后就是夫妻了。哎呦，哎，妈这身体都不知道能活多久。妈，在孩子面前瞎说什么呀？我自己的身体我知道。如今俊安，俊年，我希望你和妍妍有个孩子，我也就无憾了。你妈妈说的对。家里有个孩子呀、啊，热闹些。好，爷爷，委屈你了、啊，你的手怎么这么热啊,啊？这么烫啊！你是怎么照顾妍妍的？还不赶快送医院去？妈，我没事。都这么烫了，还没事？阿、啊、年，我送你。上车，不用麻烦你了，我自己可以回去。你又想耍什么花样？真以为护好爸妈就可以拿捏住我吗？我没有，让爸妈逼着我跟你生孩子，所以。陈君年，你根本配不上君安的崇拜，你就是个禽兽！禽兽？我不配得到君安的崇拜，你就配得到他的爱吗？我为什么配不上？只有你这种强奸犯才做错事，还污蔑别人，我当初就应该送你去坐牢！你，强奸犯，三年前要不是你给我下药，我会碰你！我没有。当年你给我下药，害死了别人，都是因为你！我没有。我没有，滚下去
，张总，那个太太，嗯。说，程总，三年前的事情又有新的线索啊！这位经理在你出事之后就消失了，这次回安城正好被抓。说说吧，你都知道什么？程总饶命啊！我真的不知道怎么回事啊！不知道你跑什么？老实点！那、啊，我说我是，我是真的不知道。但是，您出事以后，就有人给了我一笔钱，让我指证刚来的那个小女孩。我。我当时不是鬼迷心窍了吗？求您饶了我吧！新来的小姑娘，就就那个新来的服务生，好像姓姓江。当初可不是这么说的。我要不这么说，我就没命了。求您饶了我吧！就你这种烂货，还妄图嫁给我弟弟真以为哄好爸妈就可以拿捏住我吗？我没有，啊啊、不要！找人盯住这里，跟我走。好，去找他，马上。好。接着找。哎，那你们是不是有毛病？大跑跳车啊？哎，可不是嘛，撞死了也是活该。你刚才说什么？就一个女人。人呢？被送附近医院了吧？去附近最近的医院。好。不可能，她不可能死的。出事后的女人在哪里？人正在抢救，但是情况不太好，我没成功过去啊。病人抢救无效，已死亡，请家属签字。啊，不可能，他怎么可能死呢？周总，不会的，那女人不会轻易死的，不会的。程总，敬爱呀。你来做什么？啊，程军，你你干嘛？放开我！对不起。他发什么疯什么事儿啊，护士？我想去卫生间。家属不是在吗？家属陪病人去卫生间。我，护士，我陪你。他脑子坏了，还是折磨我的新招数。不想动，那我把坐便器。给你抱进来。你转过身。怎么了？还不是因为你在车上，你转过身、呃。那会儿弄疼你了，我一会儿让人给你买药去。你别说话，打一顿再给颗甜枣。陈俊年到底想干什么？好了吗？嗯。啊！慌什么？你哪里我没见过？你回血了。
下次小心点。谢谢。陈俊年，你到底想干什么？陈俊年，你到底想干什么？按照您的交代，谢了邱太太的人，找人把太太房间的灵牌撤掉。等等，你亲自去。好，交代了吗？下药的另有其人，太太只是误打误撞进了你的房间，她也只是个受害者。找到这个人。醒了。早上吃什么？我去给你买。玉米粥，水煎包。是有阴谋还是中邪了？不好了，有人要插孤儿院！什么？<笑>哎，五号床病人，你急性肺炎了，不能出院。怎么了？出什么事了？有人要强拆孤儿院，宋妈妈被人打了。老东西，找死是吧？黄子说了。挂孤儿院，啥也得摘，不啥也得摘。再打到，信不信老子再救你买来？你敢？哎，院长，跟你说实话，你这破孤儿院啊，一年到头也挣不了多少钱。要说你这行不行？五十万就到手了，何必跟开发商作对啊？赵四海，你们这是强拆，这是违法的。<笑>这个字我不签。宋老太婆，别给脸不要脸。哎我你还过去？我就不信这四老太婆真不怕死、啊！你你敢？你们不要过来！我和孩子，我看你们敢！坏人，你们都是坏人！哼，住手！梅、啊、燕，你怎么来了？我看你们谁敢动！啊！动、哦！俺孩子小白脸啊！啊！我当是谁呢？原来是江的美女啊！你以为你带个小白脸儿就能保住这破孤儿院？哎，我给你指条明道啊！不如原谅我们海哥。哎，我发发啊，多给你们几万。好<笑>死<笑>！你说什么？找死！哈哈哈哈哈哈！他说找死！啊，我看你才是找死吧！给我打！只要打不死，就算我找死的。啊给我打！打死送我的！哎！哎，你干什么？干什么？干！啊！你！你给我等着！送货。程总，还要不要追？不用，先查他们背后的人，再联系律师。快去包扎！嗯，宋妈妈，这到底怎么回事？说来话长，这开发商欺人太甚，五十万就想拆了彩虹。稍安勿躁，这件事我来处理，您相信我吗？信。当然信，我们妍妍找了个有本事的好男人。他
他在帮我。我这么好看，今天的事谢谢你啊。可是你为什么要帮我？不过是顺手为之，你不用放在心上。可你之前明明就……程俊年，你要报复我，但能不能不要戏耍院长妈妈，还有孤儿院的孩子吗？在你心中，我就是这种人。我别说话。我有点事情要处理，晚上来看你。不用麻烦了，有。程太太你好，我是你先生请来的特护，你可以叫我小刘。现在我推你去做肺部 B 超。嗯。我去排队交单子，您在这边稍等一下。好的，辛苦了，君安。<笑>师傅，跟上前面那辆车。小姑娘，你是捉奸的。师傅，麻烦快点。好嘞，坐好了。你是在喊我吗？我就知道你是会抛下我的，对不对？这位姑娘，你是不是认错人了？啊！你是谁啊？谁让你帮我男朋友的？你男朋友？居然，他说什么？君安，他说什么？俊安，你是不是认错人了？他是李安，是我青梅竹马的男朋友。青梅竹马？不可能，他就是俊安。俊安，哎，你干什么？你随随便便摸男人有没有羞耻心啊？安哥，你没事吧？没事。你不是不舒服吗？我们快点回去吧。嗯。刚才什么意思？你的右手掌心有一颗痣，对不对？你认错人了，他右手根本没有你说的痣。不，这绝对不可能！君安，你就是君安，我是妍妍呢。神经病！江爷，你怎么了？陈俊年，我看到俊安了。你刚说什么？我看到俊安了，可是他好像不认识我，还有了新的女朋友居然活着，你不是应该高兴才对吗？对，我应该高兴才对。先回车上聊，跟我讲讲怎么回事吧。嗯、虽然他身边的女人说他不是君安，但我肯定认他就是
。好，我安排人去查，你先回医院。可是，相信我。嗯。还有事？那个，居然还活着，那我们是不是可以？离婚了。离婚？我很讨人厌。怎么会？那他为什么要跟我离婚？这……那我们是不是可以离婚了？为什么太太和您离婚？您自己心里没点数吗？行了。让人马上去查今天的事。嗯，离婚？他到底什么意思？嗯，怎么样？人找到了吗？是娟对不对？人是找着了，但对方似乎失忆了。我已经联系人做 DNA 鉴定，晚上能检测出结果。真的吗？那是不是 DNA 结果一出来，居然就可以回家了？你别太高兴，他和那个叫李鱼的女人已经同居。什么？你说什么？只要他活着就好。活着就好，何况我和程俊年该发生的已经发生了，又哪里再配得上君安呢？你的感觉没错，他的确是君安。你放开我，我要找君安。你冷静一点，他现在根本就不认识你。不会的。居然那么爱我，他肯定会认出我的。江言，你清醒一点，你和我结婚了，你是他嫂子，就应该懂得避嫌。凭什么？凭什么？就凭我们是合法夫妻，凭你跟我睡了。现在清醒点，清醒点就听我说。居然现在情况很复杂，暂时不要告诉爸妈。爸，妈，你们怎么来了？你妈听圆圆病了，前来看看她。阿年，你刚刚说俊安，你找到俊安了吗？俊安就住在这里吗？为什么不马上接安安回家？为什么？为什么？阿爸，冷静点。你们有事？我的安安是妈妈，我是妈妈呀！你是成家的小儿子，这是你的父母。俊安，我是你大哥。这个，这个是你嫂子。你要是不相信，可以做亲子鉴定。现在科技很发达，最多六个小时就可以出结果。凭什么你们说做就做？我真不认识你们，而且我现在也很好，我并不想做什么亲子鉴定。要是，要是你们没什么事儿的话，就请回吧。不行，君安，你不能这样。<笑>你是不是有病啊？先不说安哥认不认识你吧，就算他是程俊安，你个做嫂子的。干嘛老是对他动手动脚啊？我麻烦请你们出去。爸妈，圆圆身体不舒服，我们先回去吧。哥，走，走吧，走了。丁丁丁威，安哥，不好了，我妈医生给我下通知书了。是我妈病危，可是我妈没有抽到医药费
，我来敲门。手术费已经预交，院长正在和几位专家会诊，没有什么问题，马上可以手术。让李小姐看着吧，你和爸去验血。好，放心，我只答应他们采血做 DNA 鉴定。可是，景月，无论我是谁，我要共度余生的人都是你。我相信安哥。走吧，幸好让他和妈回了病房。请。明天来拿结果。这是检测报告。就是俊安，就是我的俊安啊！哎、他就是我的恩恩啊！安哥，对不起，事情是我骗了你，可是我真的太喜欢你了。如果你……小雨，我说过，我的余生是你，安哥。<笑>结果我已经知道了，我可以认你们，但你们得答应我和小鱼的婚事。可是，你是不是应该了解一下自己的过去？不用，我只需要知道。我自己现在最想要的是谁就够了。出事前是恋爱脑，出事后还是恋爱脑，真是毫无长进。罢了。我岳母身体不好，虽然手术成功，可乳腺复发率高，生存期不定。我准备和小鱼下个月就结婚。啊，江云。你们是怎么照顾病人的？现在烧成肺炎，而且还晕了过去。林燕，这辈子我只爱你一个人，我会让你成为最幸福的新娘。林燕，好爱好爱，想把全世界最好的都给你。程君年，是不是我这种富不祥？我不要的孤儿，天生就不配拥有爱。静言，别妄自菲薄。手续已经办完了，我们走吧。陈俊年，当初我们结婚是因为俊安，可如今俊安回来了，那离婚……静言。爸妈在家等你。可是，居然是活着。可你别忘了，三年前你给我下过药，你就不打算负责吗？三年前的事就是个误会。误会？误会能让我死去的兄弟活过来吗？江岩，我不可能放你走。我在胡说什么？这个家迟早要死。听话，爸妈在家等你。你也不想让他们担心吧？嗯，妈，妍妍，妈让厨房做了虫草鸡汤，给你好好补补。谢谢妈。听说大嫂刚结婚不久，想必应该很懂婚礼流程吧？我大嫂你也知道，我是小地方来的人，不太懂城里的规矩。况且伯母身体又不是很好，不知道大嫂愿不愿意帮我一起筹备婚礼。程家不需要新娘筹备婚礼。况且有专门的婚庆公司跟进你们的婚礼。是啊是啊，妍妍也才出院，也不适合操劳。这样啊，婚庆公司无法替代小鱼的感受。如果我没失忆，我可以亲自教他。如今不过是想要大嫂帮一点忙。王菊安
。好，我帮你们准备。这是我婚礼时的礼服，一般情况会穿秀和服。你别装了，我已经知道了。李小姐什么意思？你跟安哥谈过恋爱，安哥就是为了你才出的事儿。现在他出事不到三个月，你就嫁给了他大哥。像你这种水性杨花、为了富贵不择手段的女人，真让人可耻。你，我什么？大哥看上你真是瞎了眼。这就是你看上的女人。怎么？难道小鱼说的不是实话吗？哼！希望你恢复记忆之后不要后悔。瞎不瞎我不知道，但是李玉小姐还未进程家门，就对程家大嫂不敬。我们走。汉哥，程家会不会容不下我？放心，容不下。我们就回玉族。推荐几个可以让女孩子开心的地方。时代购物广场，江烟。嗯。下车。去哪儿？跟我走。一千个币，先生，四百八十八，一共七百七十六个币。这是我们三周年活动，您看。双倍。嗯。玩儿。玩儿。来。抓多少就给孤儿院送多少。抓到了、啊！是啊。哟哟哟！哎哎，上来了！嗯，不好看，我喜欢那个。晚上想吃点什么？烧烤。没毛病。一点。能吃辣吗？当然。这个来一点，还有这些。好的。吃吧。你刚出院，吃这么辣会不会不太好？不能吃辣，吃什么烧烤啊？吃吧。哎。<笑>江言，故意的吧？不是你说能吃辣的吗？坏女孩之前的事，对不起。你去洗澡吧，我在外面候着，有什么不舒服的喊我。你要睡这儿啊？我们家就这一个卧室，睡吧。明天早上还上孤儿院呢。
怎么办？江远，我好像舍不得放你走。嗯、睡的时候不是隔了很远吗？怎么抱在一起的？大早上的折腾什么呀？既然醒了，那就放开我。昨天晚上，你可不是这样的。我昨晚怎么了？我是睡姿不好，那也不可能。你放开我！别动！陈俊年，你你不要。知道我对你没有抵抗力，以后不要再跟我闹了。他刚才什么意思啊？啊那个，你们去停车，我把娃娃给孩子们送过去。嗯嗯，孩子们都去哪里了？啊啊！你给我，给你给这个老东西！宋妈妈，你没事吧？哪里吧你？我送你去医院。没事儿，什么玩意儿？江岩，好久不见了。是你，是你要拆孤儿院？是你，是你要拆孤儿院？也可以不拆嘛。国际少儿舞蹈大赛一等奖获得者江岩。把钱给我，宋妈妈！你再动，再动我弄死你！你敢？你是谁？原来是舞蹈冠军啊！怪不得能把程家大少迷得神魂颠倒。既然你知道我是程家人，还敢动我，就不怕程家报复？小严，你以为我为什么敢动孤儿院啊？听说程家小少爷回来了。还带了个女人，两人马上就要成婚了。你不会真的以为程家大手娶你是为了孝顺父母吧？给你个选择，你砸我那事儿，我可以既往不咎；这孤儿院呢，我也可以不拆。但你必须给我玩吧？怎么样？不行，把这个老东西给我带出去！啊、你你,你放开你放开宋妈妈，我能欺负妍妍？宋妈妈。我不信今天睡不了你了！救我！吓唬谁呢？啊！你放心，程总，你打的？您怎么在这里？你打的？这都是误会！这刚，陈总。别欺人太甚！我欺人太甚？他刚才怎么打的你？打回去！不会打人。会。你敢？等一下！别脏了你的手。黄少仗势欺辱人，我不过以牙还牙。<咳>你你滚吧！还挺好用。程总，黄少此人睚眦必报，怕是没完。那就让黄家先完。怎么做，你知道吧？嗯，明白。
怎么这么笨？他是在帮我报仇。你们喜欢什么吃的、喝的、玩的，都可以过来看看，好不好？快来，快来！来，这个给你。圆圆是我们孤儿院最懂事、最善良、优秀的孩子，可惜啊，也最容易被人欺负。宋院长放心，有我在，不会让圆圆受欺负的。圆圆是个好孩子，好孩子一定会幸福的。可惜我。怕是守不住这里了。您放心，拆迁的事我会找人办妥的。不只是因为拆迁，我罢了，罢了怎么了？宋妈妈不肯去医院。我安排医生来给她老人家做检查，顺便给院里的孩子们做个体检。真的？终于开心了。嗯，过来。我自己来。别动。程俊年，我想跟你商量个事儿。他还没放弃离婚。程俊年，你还没回答我，我想问你，江远，你就那么迫不及待想跟我离婚？你以为跟我离婚，居然就会娶你？你清醒一点。我想说的不是离婚的事儿，而且。我不会再想去安。啊，不是离婚的事。那你想说什么？宋妈妈年纪大了，我想替她接手孤儿院。你也看到了，孤儿院现在的情况，一旦她病倒，孩子们没人管了。江远，可是，一旦接手孤儿院，你会很累的。我知道。那你还愿意接手？我知道程家不同于普通的人家，我的一举一动都会影响程家。你也看到了，我真的不忍心让宋妈妈一个人操劳。傻，那你同意了？我不同意，你就不做了吗？我，江岩，你想做什么，你就放开手去做，我永远是你坚强的后盾。他这是不恨我了吗？你。我想要，给我好不好？我怕。不要怕，我轻点，不会弄到你的。嗯。怎么这么快禽兽，妈，你怎么来了？妈妈有事求你呀、啊。怎么，不喜欢吗？会不会太奢侈了些？不会，只要你喜欢就好。安哥真好，那既然两位都没问题，我们就这么定了。给嫂子看一下吧，毕竟大嫂是过来人，比我们更懂。俊安失忆，什么也不懂。李云又是没见识的，婚礼又这么急，我想让你帮帮他们
，这就是你们公司的计划，对吗？你什么意思啊？重写，凭什么？全场红玫瑰，梵高的画，写经灯，高科技半景画天空。你觉得婚礼当天，谁还会注意你们这对新人？去烦就剪，可以奢侈，但不能俗气。你。嗯嗯嗯嗯，这边和这边的灯调高一点。还有这边地上的花，你看那边的花不太齐。以后别那么盯着其他男人。你是在吃醋啦？<咳>越来越过分了，讨厌，<笑>太好了，<笑>他们俩也不算辜负你的一片苦心，恭喜恭喜啊，谢谢，恭喜，金<笑>石头接新娘子喽，<笑>走，走，快快。莹莹，做我女朋友吧。啊，莹莹，你真的答应嫁给我了？莹、啊、莹，我会让你成为全世界最幸福的新娘。我送金针吧，莹莹，这怎么可能？莹莹，站在舞台上，我想问新郎几个问题。朝着你目光注视的方向，那是今天最美的女孩。看到她，你紧张吗？看来不用问了，新郎紧张的都不会说话了。陈先生，在你面前是温柔端庄美丽的李小姐，请你拉起她的手，望着她，温柔的对她说：“我们一起走。”请问你愿意牵着她的手，陪伴她走一辈子吗？妍妍，我会爱你一辈子，这辈子我程俊安只会娶江言一个人，否则天打雷劈。妍妍，好爱好爱你，安哥，你说话。看来新郎还是有点……啊啊啊！成、啊、军、啊啊啊啊，你想干什么？陈君安，你想干什么？快回去！爷爷，你恢复记忆了。爷爷，对不起，真的对不起。我我想给你一个惊喜，没想到事情变成了这样。我知道，我知道你不是故意。可是陈君安，今天是你的婚礼，你不能把小玉和爸妈他们扔在婚礼上不管不顾。可我要回去，我们怎么办？你不会爱上我大哥了吧，爷爷？你是我的，你是我的。你说过我们要永远在一起了，我才离开三个月，为什么你就喜欢上我大哥了？为什么？程轩，你到底知不知道你在做什么？哥，你打我，你竟然打我！别闹了，宾客都在里面。李玉和他妈妈也在，到底是他们救了你，你难道真的忍心把他们丢在婚礼上吗？哥，难道你也要劝我回去吗
。哥，你不会也喜欢上妍妍吗？哎，你没事吧？圆圆，你护着他。你们，你们怎么可以这样对我？是我强迫他嫁给我的。事已至此，他现在是你嫂子。也只能是你嫂子，不行，我不允许！你闹够了没有？阿哥，小鱼，你现在跟我回去，我就原谅你。小鱼，对不起。程曲阳，你混蛋！小鱼，别这样。本来就是你的错，不该隐瞒君安的身份，如今是我们的报应了。妈，李秀儿，妈，李秀儿，我需要贾好心去找大嫂吧。快送李伯母去医院。是。妈，现在怎么办？他会想开的。造孽呀！请问程总，你对程少的逃婚还带走您的妻子怎么看？听说你趁着程少失踪抢走他未婚妻，是真的吗？你今天觉得程家丑闻会影响到程氏的股价吗？回答一下我们吧。程家要被这个逆子给毁了，无可奉告。保安，送客。爷爷，跪下。爸，对不起，我知道自己今天鲁莽，可我爱的人是妍妍，我要娶的人也是妍妍，我不后悔。你闭嘴！我说的不对吗，爸？妍妍是我谈了三年的女朋友，是我要娶回家的老婆，凭什么给大哥？你，你，他李云也是您要娶的，一直到今天，安城来蛋都是有头有脸的人物，你闹这么一出，我们程家的脸。都给你丢尽了，妍妍，可是你的嫂子。可是我失忆了，爸。你，我现在什么都记起来了。我是不会放弃妍妍的，大哥，你是我这辈子最崇拜的人，可你为什么要这样对我？你知道我有多爱妍妍吗，哥？你把妍妍还给我好不好？妈。君安，这事儿不怪你哥，也不怪妍妍，是你哥看妈病重，妈舍不得妍妍，才做的荒唐决定。我们因为因为妈，别说了。君<笑>安，我还是那句话，事已至此，江言只能是你嫂子，大哥。爷爷，你呢？我知道你是爱我的，你是不会抛弃我的，对不对？菊安，别闹了！你们不能这样对我，我也绝对不会放弃妍妍，绝不会！菊安，我的妈！哎，老婆，妈，妈，老婆，妈！哟，这不是咱们的小程少吗？我认识你，您真是贵人多往事。咱们之前在安大见过，抱歉，我记性不太好。没关系，谁让咱普通呢？还得是您和江小花呀，是令人羡慕的模范情侣。只可惜，哼，可惜什么？嗯<笑>这是什么时候？你从哪弄来的？要不您还是去问一下程总吧。我倒要看看兄弟反目，江<笑>言还怎么得意。爷爷，你
你喝酒了？你别管这些，他是不是欺负你了？别瞒着我了，我都看见了。哥，不喜欢妍妍，为什么还要娶她、羞辱她？你听谁说的？你别岔开话题。我问你，你是不是羞辱过妍妍？程娟，你是失忆了还是丢了脑子？不知道这里是医院吗？事已至此，你要你妈把命赔给你吗？爸，滚！吃点东西吧。嗯。妍妍，你也要让我滚吗？我。嗯、这件事。不怪你。可是我和君安，难不成你想和我离婚，跟君安在一起？我不是这个意思。那就乖乖吃饭，孤儿院那边还等着你呢。嗯。陈总，不好了，有人故意将尸体捅出去了，还买了高位热搜。是音像到公司了吗？这几天乖乖在家待着，放心，我会处理好的。嗯。我是不是就是个麻烦？张总，网友太八卦了，尤其是这种豪门狗血八卦，越是删热搜，越是激起他们的逆反心理。那就找更大的热点，转移他们的注意力。是。还有事儿，有人在地价抛售我们公司的股份。哼，你去忙吧，这件事我来处理。嗯。有话就说完。李小姐来了，她要我们程家和程少给她和她妈妈一个交代。我已经派人去拦了，但保安拦不了太久。这事儿要是闹大了，股份还得降。让他上来，派人去找君安。是。李小姐，这件事情是君安对不起你，你责怪他无口厚非。我们程家愿意拿出诚意来解决问题。怎么解决？用钱解决吗？少侮辱我，程总，程大哥，我只要程俊安，我只要他。程总，联系不上程少，抱歉。三天内我要看到他，否则，别怪我不择手段。听到没有？继续找。喂，陈俊年怎么样了？妍妍，是我呀，微微。微微，怎么了？妍妍，网上到底是怎么回事啊？你毕业不是跟陈俊安结婚吗？怎么会？是不是陈俊安那个混蛋负了你？你现在没事吧？说来话长，这件事不怪俊安，可他那个什么未婚妻说，三天后接受采访。妍妍，你真的没事吗？李鱼三天后要接受媒体采访。城市小少爷逃婚，城市兄弟争议女，城市股价大跌。爷爷姐，有人要占孤儿院。宋妈妈，爷爷姐。
昨天晚上那些坏人开着推土机就把学校推倒了。要不是我们跑得快，我们就被埋在里面了。宋妈妈被气得晕倒了，你快救救她！你怎么敢？怎么敢？你呀，快送宋院长去医院。你呢？我安顿好孩子们，就来医院找你。好，快。没事没事啊。之前病人有这个吐血晕厥的症状吗？作为病人家属，要对病人多多照顾，建议做一个肿瘤指标检测。你这话什么意思啊？等结果出来，我们再谈吧。嗯、我怎么这么粗心？陈俊年，你不是说孤儿院的事会解决吗？程氏小少爷逃婚，程氏兄弟争一女，程氏谷家大爹。妈妈，你一定不要有事。医生，我妈怎么样了？病人的指标不太好，建议去做个胃镜检查。不用了吧？什么叫不用了？说不定没事呢。我的身体我知道，你别忙了，孩子们呢？我得出院去照顾他们。出什么院？医生，麻烦安排危机。好的。不用，孩子们我会管的，您放心。圆圆。林三床，请个特护。好的。妍妍姐，宋妈妈呢？宋妈妈没事，姐姐明天送你们去上学。昨晚谢谢你。早餐刚送来，先让孩子们吃早餐。孩子在这里，还是早餐吧，让他们坐下来。<笑>这是个误会，我可以解释。解释什么？竟然你就是个骗子！不要拍了，别拍了！你现在知道心虚了？丽玉，你胡闹什么？你们。一晚上生了这么多，有病！现在想办法把孩子们送出去。我有办法，不用三天。现在你们跟我走，我会接受你们的采访。喝粥的时候小心一点。娟安，帮我拿个纸巾。慢点啊！嗯，程俊年，爷爷，上这个。我还有事，我先走了。哎，爷爷，回家。抱歉，我们这边没有合适的房子。嗯、抱歉。嗯，抱歉啊。嗯，抱歉，没有符合您条件的房源。孤儿院已经拆了，其他事不归我们管
，要不你把孩子送到其他福利院吧。病人是胃癌晚期，家属要做好心理准备。我怎么这么没用？陈俊年，你为什么不告诉我？我以为你很忙。江言，我们是夫妻。君安他这么关心他，宁愿找他也不找我。不是的，是巧合。今天的事情我可以解释的，我对不起，是我做的不好。你别急，孤儿院的地我已经找人拿下了，集团会拿出公益基金作为孤儿院的重建，在重建好之前，孩子们，我和妍妍会照顾好的。您就安心治病，这会不会太破费了？您放心，集团每年都会拿出五千万的公益基金，不破费。真的，那太好了，孩子们终于又有新家了，我替孩子们谢谢您。程俊年。我欠你的好像越来越多了。你们都是废物是吗？皇上，这事实真不怪我呀！谁能想到成家一,一堆事儿，这程俊年居然还能分身管孤儿院的破事儿啊！是啊，皇上，那块地皮好像是黄总置换给了程总，要不您还是别招惹程总了吧。瞧不起我是吧？皇上收下了，明白了。这样会不会风险太大了？照我吩咐的做就行。只要废了程俊安，我倒要看看程家怎么接受那个程俊年，又如何对我高高在上。<笑>行。<笑>今天，谢谢你。你知道的，我想要的不只是谢谢，安哥，我们真的回不去了吗？你曾经跟我说，想永远跟我住在一村的，生一儿一女，看着他们长大，我们回家好不好？回去了没有那么多纷纷扰扰了。我可以给你两百万。你现在是要用钱来羞辱我吗？小鱼，我哥。对不起，陈少，出来喝酒啊！各位，再这样下去的话，城市股票会跌停的。程总，得给在座的各位一个交代。对，必须给我们一个交代。放心吧，我会给大家一个交代。这些老东西太可恶了，程总，现在该怎么办？让子弹飞一会儿。安哥呀，我这给你发消息，你怎么也不回呀、啊？你、嗯啊，混蛋！就你还想沾染妍妍？你，是，我不配。可是这也不能怪我，这都是程总，叫我们随便玩了。你该不会这样眼睁睁的看着自己的女人被别人抢走吧？怎么会？周姐姐，我哥遇到了点麻烦，什么时候会给我
，妍妍，你找的这房子可真不错。嗯，是我老公找的。你老公人可真好啊。啊，张姐，这几天还得麻烦您照顾他吗？你放心，包在我身上。您这么拨款没多少了，拆迁费还得等手续，总不能孩子们的生活费都管成去年要，还是得想办法筹钱。喂，下楼。哎。<笑>不冷吗？嗯，下次出来穿厚点儿。嗯，走吧，回家。回家？嗯，我也是有家的人了。嗯，嗯，别这样，我们。我们才是合法夫妻。可是，没有可是。哎。喂。妍妍，我出去一趟。啊、刚才是个女人的声音。孩子们过得不错吧？这下放心了。好啊。可惜以后苦了你了。宋妈妈几十年都不苦，我更不苦。傻孩子。怎么了，妍妍？啊，没事儿。您先安心养病，我去给春英他们准备冬天的衣服。嗯。程俊年有半月光。我来看妈。嗯。你先放开我，别又被拍到了。这里又没有记者在，你一定要给我这么生分吗？你先放开我。我可以放开你，但你要先陪我去看妈。我一个人都不知道怎么面对妈，跟居安去又算什么？大哥以前那么对你，你都可以原谅他。那我呢？就因为鲤鱼吗？不是一回事。不是吗？你知道大哥心里面有个白月光吗？这些年大哥不近女色都是为了他，现在他回来了。原来是真的。不信，走，我带你去看看。妍妍，看清楚了。看清楚了吗，妍妍？你大哥心中的人是他，周家大小姐。程俊年，诱惑我爱上你，再玩弄我，这是你报复我的新方式吗？这也说明不了什么吧？我还有事，先走了。哎，妍妍，妍妍，对不起，可我真的不想失去你。爸没了，你爷爷他们一家人嫌弃咱们是赔钱货、丧门心，爸爸实在活不下去。爷爷，你别怪妈妈。妈妈
，小雨，酷豹小姐姐，是我。你什么时候回来的？怎么不提前打声招呼啊？要是提前打招呼，能看到我们刚勇无畏的江岩大姐她，原来跟小时候一样喜欢躲起来哭鼻子呢。小鬼头，是不是骨头又痒了？饿死了，先吃饭，吃完饭再谈，顺便给我说说孤儿院的事。嗯。妍妍，他是谁？妍妍姐，她是。妍妍姐，她是，把手放开！陈君安，你闹够了没有？妍妍，你为了他这样说我？君安，从你在婚礼上把鲤鱼抛下，我就想问你，你的世界里是不是只有爱情、责任、父母，这些对你来说都不重要是吧？妍妍，不是这样的，我我不是。陈君安，爱情只是我人生的一小部分，我的人生还有很多重要的事情要做，我很累，别再纠缠。妍妍，小雨。我们走吧。嗯。啊、爷爷，他就是你那个谈了三年的男朋友。想哭就哭吧。有什么好哭的？该哭早就哭过了。那我可开车了。开吧。小雨。嗯。跟上那辆车。这下边吧，走走走走走。妍妍姐，什么情况？刚才那人谁啊？推倒孤儿院的混蛋。什么？程君安怎么跟这种人混在一起啊？我也不知道，我先去看看。我陪你去。哎，你在这等我。如果情况不对，就报警。可如果……听姐的话。嗯。小姐您好，您找谁？赵哥叫我来的啊、哦，在二二八，上去慢一点。啊，谢谢。哎呀，陈少厉害呀！哎，这个好东西呀、啊。陈君安，爷爷，我没碰。黄少强，你疯了吗？你要是哄君安染上这个东西，你就怕陈君安弄死你？那就不让程总知道不就行了？更何况到时候他还敢吗？你放我们走，我可以让陈俊年不对付你和黄家。不对付我和黄家，哼！臭婊子，你知道什么？我黄家损失了三个大项，现在公司岌岌可危，我也被那老东西赶出了家门，成了丧家之犬。你现在告诉我，不对付我和黄家，哼！<笑>不许你骂爷爷！蠢货，给我摁住他们！我倒要看看这个贱人如何还能当那贞洁烈女！你们别过来！赵四海，我已经报警了，你不要一错再错。黄少强他没了黄家的后盾，他什么也不是。你真的要为了他得罪陈家？我们皇上可不靠皇家，我去你！哎，哼、哎！我这我这我这臭娘们，我弄死你我！这这这这这这这还愣着干什么？给我上！哎，走，回走，让包头，让包头蹲下，就是他们。行，嗯嗯，走。手把头抱着，全部带走。江岩、顾明宇、程俊安，你们三个可以走了。
，凭什么？为什么我们不能走？就是我我我们怎么不能走啊？聚众使用违禁品，胁迫他人，唆使恶霸故意伤人，你说呢？他妈的，老实待着。小雨，你先去开车。严严，别哭。严严，你真的不要我了吗？对，我们结束了。其实不是从你出生那天开始，从三年前。我侮辱你大哥的房间开始，我们就再也没了可能。三年前进我大哥房间的女人是……是我，君安。你给了我全世界最好的爱，弥补了我童年缺失的情感。可是我的人生不止爱。圆圆，我跟你不一样。今天你带我去看你哥和别的女人，我很难过。可伤心逃跑的时候，我想的却是公交比地铁便宜，省下的那几块钱可以给孩子们多加几个菜。你曾经的确很爱我，可是，你现在还真的爱我吗？你真的爱我，你应该理解我现在的处境。水性杨花，下贱坯子，荡妇。爷爷，皇上那些人就是这么骂我的。就算从小我听着没人要的小杂种长大，这里还是会很疼。如果你今天真的因为我沾上那些东西，陈俊安，我会恨你。我宁愿从来不曾认识你。圆圆，对不起。你对不起的不是我，是你自己，还有爸妈啊！爷爷，小雨，我们走。你是石子怡，连脑子都丢了吧？那种朋友也可以交好，那种东西都可以碰，没碰。亏得爷爷去的及时。要你今天完了，还有你，男人呢？哎，以后你要对他好一些，别白月光黑月光的，净出幺蛾子。哎，爷爷。大点声！大点声！有媒体报道，二少涉嫌违禁，已经上热搜了。这是有人要弄请下旨啊！来人，把二少关进房间里，一个月不准出门。嗯、爸，这件事我会处理好的。程总，对方配了酒吧的图，还有二少被警方带走的照片。对方 IP 不在境内，查起来有点麻烦。把最初转发的几个营销号整出来，再查查他们的打额资金，还有酒吧的监控。我要知道今天进出二零八所有人的信息。好，那现在澄清吧。先等一等。还有。先把太太接回来，再查查今天和他在一起的男人是谁。我马上安排。嗯，妍妍，不好了！出什么事了？怎么会这样？先别说这些，我送你回家。孩子们怎么办呢？孩子们有张姐照顾，何况春英他们几个已经长大了。
也不用你操心，先照顾好你自己吧。可是。你那边指不定有记者，要不先去我那儿。程总，没有接到太太。孤儿院的张姐说：“太太先回去了，可刚问了物业，说太太并没有回去。”张姐有说太太是一个人离开的吗？是和傅先生一起离开的。他和那个男人回家了。怎么不接电话呀、啊？没什么。小雨，可不可以帮我个忙？妍妍姐，跟我客气什么？我想组织孩子们画画，进行一场社会性募捐。可是以我现在的情况，我怕给孩子们带来麻烦。宋妈妈的事情我已经知道了，她是你的宋妈妈，也是我的宋妈妈。我也想为自己家里做点事，别和我客气。我是周妮芳，三年前我们见过。我知道你缺钱，拿着吧。谢谢周小姐，孤儿院确实缺钱，等重建好了。我就让人在上面刻碑，第一个刻周小姐的名字。不用，这是我以个人名义送给江小姐，希望江小姐呢能主动和俊年离。周小姐做这些事，我老公知道吗？什么你老公啊？若不是三年前你先进了他房间，所以三年前的事情是你做的？当然不是。听到了吗？三年前的事与我无关。去年，程总，我不欠你什么。江言，去年，你听我说，三年前真的不是我，是安月。你说什么？我也没想到他后面会给你下药。你放开我！我知道你喜欢程俊年，你芳，我爱你。我愿意成全你。你在胡说什么？我们两个总有一个得得偿所愿，不是吧？不可能！我后来也去找过他，可我没想到他是那种贪功冒进的。我不可能！可你知道他还嫉妒你吗？对不起，俊年，我是真的爱你。你可以为了伯母去娶你弟弟的未婚妻，你为什么不能看看我？也许我最初娶她，抱了其他心思，但现在我爱她。希望你以后不要打扰她，否则别怪我对你不客气。凭什么？凭什么？太太。对不起，老板，我没拦住。去查查周家这几年的动静。好。江言小姐对吗？请问您和程少涉嫌违禁品是真的吗？江小姐从小婚期市井，没爹没妈，是你带坏了程少吗？和程少恋爱，又勾引程总娶你，请问江小姐有什么秘诀吗？江小姐的床上功夫一定很了得吧？什么人敢打我
，嘴巴放干净点。打人啊？怎么打人啊？不会是加小姐的新姘头吧？为什么要打人啊？不像话！啊！啊！啊！小雨，小雨，小雨，小雨，小雨！救人啊！救救护车！啊！我这不没事吗？小雨，你说我会不会真的是个克星？所有人接触我都不会有好下场。我说什么？现在我肯定是不能待在孤儿院了。不要看了，妍妍，你要不要考虑和我出国？袁院长，孩子最近怎么不来看我？宋院长他为人爱晚期，妍妍接管了孤儿院，苦了那孩子。圆圆，过来，宋妈妈，宋妈妈，圆圆，宋妈妈要回老家了。可是，别劝我了。原本不想告诉你，既然碰上了，就跟妈妈告个别。我，落叶归根。哟哟哟！哎哎，上来了！嗯，大早上的，车的什么？怎么这么快？走吧，回家。回家？嗯。家，大概我给配吧。离婚协议。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。江言，好样的！来接我，郑总。今天出手的记者已经被抓，新闻也撤了。如果您这时候去找太太被拍，会功亏一篑的。可他要跟我离婚。可能是您和周小姐的通稿让太太误会了，等结束了您再跟太太解释吧。要不然周家怀疑黄少强背后的人，很有可能是周家和周少。派几个人暗中保护太太。嗯，是。妈。你自己做错了事，求我也没用。滚回你房间待着。哥，你带周姐姐来家里做什么？不是如你所愿吗？你这么高，妍妍该怎么办？她现在是你的妻子。你知道啊。君安，你受伤了。小伤。祝姐姐越发美丽了，谢谢。伯母好，伯父好。材料准备的差不多了，元旦后就能走。正好那时候孤儿院的事情也能安排妥当。好，会不会舍不得？除了放心不下孩子们和宋妈妈，其他没有舍不得。嗯。走吧，太太这是要出国了。
，喝这男人，快通知老板。之前不都谈好了吗？有什么好看的？姐夫，你该不会是反悔了吧？少安，好好说话。商家第一次接触跨国贸易项目，自然要谨慎一些。有什么好怕的？放心，不会让你亏大钱的。行。你说是吧，俊年，相信我，签吧。程总，我方找到了。嗯，程俊年，你干了什么？哼，垃圾。俊年，你什么意思？卓逆风，你最好跟我说实话，韩月到底怎么死的？程俊年，你算计我们！这，少安，程俊年，别动！程俊年，你干了什么？程俊年，放开我！放开我！放开我！放开我！什么？给我拦住他们！这可怎么办？快快要进去了！要不来点缺德的？怎么个缺德法？哎哎，不好意思，对不起，对不起。你干什么了？嗯。这是什么？放上去，打开。你带这个东西干什么用的？这不是我的。小便罪加一等啊！这真不是我的，是我的，是我放进他包里的。你们搞什么？他是我的妻子，我担心他出门遇到危险，所以放他包里防狼。胡闹！请前警告处分。好。江岩，你要去哪儿？岩岩，不关你的事，当然关我哥的事儿。岩岩，你不能走。你这身上什么味儿、啊？刚跑了太急，撞了人家的榴莲摊。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷你能不能先出去？我又不是故意抽晕妍妍的。你们都出去，凭什么？谁是家属？我，是我，我我。谁是孩子的爸爸？我我我，是我，孩子爸爸。医生，我太太怀孕了。是的，病人已经怀孕十二周，孩子具体情况还需要看 B 超。爷爷，你醒了。哎，来，慢点，舒服点了吧？孩子，我会生下来，自己养。不会影响你和朱小姐的感情。周家已经伏法了，三年前的事情也是周家做的，网上的事情我会澄清。妍妍，我爱的人是你，离婚协议
，我绝不会欠他。你出去，我要睡觉。好，我去拿 B 超单子。我到小叔叔了，不想当爸爸了，我怕我哥打死我。我劝你也别想了，你打不过我哥。妍妍可不喜欢暴力男。大哥，追击火葬场了吧？滚，走吧，走吧。妍妍，我们会重新有一个美好的开始。